Bienvenidos amigos un lunes más al Carlos Hayes Mondays, ya lo sabéis, nuestro análisis de la actualidad del fútbol inglés del fin de semana. Sin más preámbulo, vamos a comenzar echando un vistazo a los resultados que se han producido este fin de semana en la Premier League, la primera edición inglesa, y luego echaremos un vistazo a cómo queda la clasificación cuando encaramos ya los últimos tres meses de la competición, porque por si no lo sabías, estamos en marzo, ¿vale? Marzo, abril, mayo. El Tottenham se impuso 3-1 al Crystal Palace, Nottingham Forest perdió 0-1 en casa en City Crown ante el Liverpool, Newcastle venció 3-0 a los Wolves, eh, Fulham 3-0 al Brighton, el Everton cayó en casa 1-3 ante el West Ham, Brentford y Chelsea empataron a 2, el Luton cayó en casa 2-3 ante el Aston Villa, el Barley cayó también en casa 0-2 ante el Bournemouth y el Manchester City se impuso en el derby de Manchester por 3-1 a 1 al Manchester United. La jornada se completará esta noche, eh, lunes, con el partido en Bramall Lane entre el Sheffield United y el Arsenal. Estos resultados nos dejan la siguiente clasificación en la élite. Ahí lo tenemos con el Sheffield United, que si hoy gana, pues no le cambiará nada la cosa, así que, pues, pues suerte contra el Arsenal, el Barley, que sigue siendo el equipo más anticompetitivo que han visto estos ojos, y el Luton Town, que sigue luchando contra las esferas, que en la sombra ostentan el poder y ostentan, en, al fin y al cabo, la capacidad para dirimir qué rumbo va a tomar la sociedad occidental, y es por ello que se antoja casi imposible la misión de los muchachos de Rob Edwards para evitar lo que es un casi seguro descenso, no por nada, sino porque al final no solo es la lucha en el campo, sino también fuera de ella, y es que el poder de las élites sigue demostrándose imparable contra los pequeños jugadores del Luton Town. Por lo demás, el Nottingham Forest tiene 24 puntos, esperando una posible sanción, que para nada tendría que ver con una permanencia del Luton Town. El Everton tiene 25 puntos, son incapaces de marcar un gol, es impresionante lo de es estos chicos. Y el Brentford tiene 26, ha dicho Matt Rosleff que todavía en el vestuario un poquito de miedo para... de cara al descenso, ¿eh? que necesitan ganar algún partido, no vendría mal. Vamos a la zona media de la clasificación, el Crystal Palace está en la zona del Crystal Palace, con 12 puntitos más, cumplimos un, un año más con la norma del Crystal Palace. Son cuatro partidos, y otra vez ya entramos en... Más de 40, menos de 50. Así que, Glasner, te esperamos. El Bormont ya está salvado, 31 puntos. Así de triste es esta Premier League, pero con 31 ya estás casi matemático, os diría. Y por ahí anda el Fulham, el Chelsea, en la que ahora es la posición Chelsea. Y los Wolves, que se caen después de la derrota contra el glorioso Newcastle United. Lo mismo que el Brighton. Están en esa zona donde todavía puedes aspirar a puestos europeos, porque si subimos a la séptima posición... Ahí tenemos al glorioso West Ham United, 42 puntos, fíjate cómo huele eso a otra aventura europea. Sexta posición para el Manchester United, una temporada bastante mediocre los hombres de Eric Ten Hag. Y esa quinta posición, que dependiendo de si el año que viene le da un puesto extra la nueva basura de formato de la Champions League o no a la Premier League, pues podría hacer que el Tottenham sea equipo de Champions o equipo de Europa League. Y por último el Aston Villa rozando ya. La Champions League de cara al año que viene, meritazo del equipo de Unai Emery y arriba, ay amigo, una de las peleas por el título más apasionantes de los últimos años. Si hoy el Arsenal gana, se coloca con 61 puntos y hay una diferencia de apenas dos puntitos entre el primero y el tercero. Tenemos cinco puntos para analizar en el día de hoy. Por supuesto, el primero a nadie se le escapa es lo que sucedió ayer domingo en el derby, del, el derby de Manchester en el Etihad donde el Manchester City se impuso por 3-1 a al Manchester United, después de remontar un 0-1 inicial de Marco Rashford, nada más empezar el partido, pero en la segunda parte eh, dos goles de Phil Foden y otro de Erling Haaland eh, sellaron la remontada de los Citizens. Vamos a comenzar el análisis del partido echando un vistazo a un dato del Manchester City y las remontadas ante el Manchester United, ahí lo tenéis. Esta fue la primera vez que el Manchester City remontó para vencer al Manchester United en un partido de Premier League, en la ocasión número 29 que se queda atrás en este encuentro de la competición. Una, una forma de explicarlo muy extraña, pero el caso es que eh, es la primera vez que remonta, básicamente. Giro, giro de vuelta. Sí, sí. <risa> eh, es la primera vez eh, sí, en, claro. en, en 28 ocasiones. O sea, es la vigésimo novena vez que el Manchester United se adelantaba al Manchester City en un partido en la Premier League. Las 28 veces anteriores no había conseguido remontar para... 25 vale, empates, partido, 3 25 derrotas. empates y 3 derrotas. No, 25... 25 derrotas, derrotas y 3, 3 empates. empates. Dios, pues 25 empates habría sido una cosa eh, sin sí, precedentes. Sí, sí, sí. Eh, y en esta ocasión sí ha conseguido completar esa remontada. Pero no es el único dato que habla mal a nivel histórico, por así decirlo, del Manchester United. Porque también han roto una racha 
que era positiva al romperla, ya es negativa, eh, de partidos ganando al descanso. Con el partido de ayer, vamos a verlo, el Manchester United con el partido de ayer llevaba 143 partidos, a ver si podemos eh, echarle un vistazo, llevaba 143 partidos seguidos en los que se había ido ganando al descanso sin perder. Ayer, con la remontada del Manchester City, se rompió una racha que no... O sea, que, que, que venía desde septiembre de 2014 con una derrota ante el Leicester. Um, si no me equivoco, eh, lo digo porque estamos preparando un vídeo sobre eso, el Manchester United, porque este es eh, ganando al descanso en casa o fuera, sí. pero creo que mantiene el de eh, ganando al descanso en Old Trafford. Claro. Creo que nunca ha perdido el Manchester United un partido que iba ganando eh, en... Ese uh, creo que est está todavía... En Old claro, Trafford. Esto ha sido eh, en que es increíble. Que de hecho lo pudo hacer el Tottenham este año. Porque iban ganando 1-0, el Tottenham empató a 1 y entonces ahí podría haberse producido. Pero sigue manteniendo... Es muy heavy, ¿eh? Ese, ese no fue el partido del gol de Casemiro, que se volvió loco gritando... Pero eso no fue la, no la temporada y... pasada. No me Por eso que digo que no sé si ah, estoy sí, mezclando. Sí. Eh, el caso es que en el partido el Manchester City generó mucho más peligro que el Manchester este es el de United. El y hay un dato que lo demuestra. Vamos a ver las estadísticas del partido comparando la posición del United y los tiros del Manchester City. Ahí lo tenéis. Eh, goles 3 a 1. Expected goals, pues era un partido más bien de 3 a 0. Eh, posesión 73-27. Y disparos 27 a 3. Disparos a puerta 8 a 1. Eh, siendo que el disparo a puerta del Manchester United se produjo pues, cuando marcó Rashford a los 3 minutos. Y es un golazo, quiero decir. Y, es un, es y, no, un ha habido más, y no ha habido más. Despejes 41, eh, es lo que se conoce como achicaragua, ¿vale? Bueno. Es, eh, lo que se conoce como... <risa> Con vasitos. Lo que, se conoce, Rafael Mar Rafael Mar <risa> lo que se conoce como estar a bordo <risa> del Titanic. Y entradas 5 a 19. Qué broma es que el Manchester City tirara tantas veces como la posesión que tuvo el Fantástico. Manchester United. O sea, es un dato Fantástico. que me parece... Muy difícil de superar. El, es una locura. El Manchester City generó tanto en todas las porque Erling Haaland generó 1.62 expected goals él solo, goles esperados. Su ocasión más clara eh, fue realmente chocante. Eh, fue al borde del descanso con un fallo en un área pequeña que generó 0.89 expected goals. En otras palabras, que lo habría metido hasta yo. Vamos a echar un vistazo al fallo de Haaland. Es increíble. Es increíble, eh, es un centro desde banda derecha y eh, él está solo ante la portería. Solo ante la portería, pero consigue enviarla por encima. Es que es un gol, bueno, un gol. Es que eh, podría haber controlado. Una ocasión en la que lo pues que, que se hace raro es, gol porque lo que se no hace raro es el movimiento de pie que tienes que hacer para que se vaya tan alto el balón. Porque realmente el pase... O sea, es que el remate es muy extraño que se te vaya... O sea, me parece sí, más sí, normal... golpea muy abajo. Y me parece más valor. normal que el balón se te vaya a un lateral sí. porque no has contactado bien con el balón y entonces se te va a largo, yo qué sé. Pero arriba, a mí yo, es lo que más me extraño. Aquí, aquí dos preguntas. La primera, ¿no habría sido mejor idea intentar rematar de cabeza? Esto es lo primero. Que es cierto que el balón no le viene muy alto, pero mm, quizá habría sido mejor. Y segundo... A mí lo que me verdaderamente me sorprende es, vale, puedes fallar un uno contra uno, puedes fallar un mano a mano, esto al final lo pueden fallar todos los eh, delanteros, incluso por muy buen golador y por muy certero que seas. Pero Haaland, precisamente, si algo le han criticado en la temporada pasada, era que empujaba muchos balones y que estas ocasiones las marcaba absolutamente todas, y creo que lo vimos la temporada pasada en un vídeo que hicimos Nacho y yo, que solo tenía como dos ocasiones como muy claras falladas eh, a lo largo de toda la temporada. Esta temporada, estas capturas, estas imágenes, son prácticamente una cuestión recurrente que pasa todas las semanas. Sí, sí. Todas las semanas falla una ocasión muy clara de gol. Es una gran diferencia respecto al año pasado, sin ninguna duda. Es Erling Haaland, muchachos, un tronco. La, la pregunta está en el aire. Te diré una cosa. Hay un vamos a ver. Recordarás que hay una miniatura que hiciste para un vídeo de ¿Es Haaland un tronco? Y ayer ya vi en respuestas a la media inglesa esa miniatura con se ha hecho canon. <risa> o sea, en el vídeo, si no me equivoco, en el vídeo de top 10 vídeos, 6 vídeos que nunca nos sí, atreveremos sí. a hacer. No nos Igual atreveremos que... a hacer, pero es evidente que hay que hacerlo. <risa> eh, vamos a echar un vistazo a la tabla de jugadores con más ocasiones claras falladas este año. ¿vale? Eh, Haaland eh, lidera, lidera con 18 ocasiones claras falladas. Luego Oli Watkins, Mohamed Salah, Jared Bowen y Dominic Solanke. Lo cual quiere decir, lo cual quiere decir eh, que en realidad los buenos delanteros, los delanteros goleadores, eh, posiblemente marcan muchos goles porque también fallan muchos goles. Sí, porque tienen muchas ocasiones. Al claro, final. 
Y, y en muchas ocasiones las generan ellos mismos también, ¿no? Es decir... Puede que un fallo genere una ocasión. Porque claro, si tú fallas una ocasión clara, va al palo, te vuelve el balón y marcas, te cuenta como una ocasión clara fallada y como un gol. Y, ¿no? y luego también demuestra que están en el sitio donde tienen que estar, ¿no? Sí. Quiero decir, para fallar una ocasión clara, pues has de estar ahí, ¿no? Eh... Por eso me parece que normalmente... Eh, es un pelín más fiable para medirlos los expected goals. Sí. Creo que es un poco más fiable a la hora de medir la calidad de esas ocasiones en, en cada caso. Eh, También me ha parecido bien cómo has construido esta teoría en el momento en el que has visto que Jarrod Bowen estaba ahí. Llega a no estar Jarrod Bowen y con toda la libertad habrías dicho todos estos tíos son unos muertazos sobre valor. Si está Jarrod... Ey, lo... te entiendo, ey, llega a estar aquí Alexander Isaac y me parto la cara. No, 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 no lo que pasa es que eh, también hay que tener en cuenta cómo se fallan esas ocasiones, porque hay una cosa que este gráfico no tiene en cuenta, que es que eh, Erling Haaland falla ocasión clara eh, tomándose un té en el área pequeña, <risa> le centra un balón Phil Foden, Kevin De Bruyne, eh, Bernardo Silva, Rodri, está ahí esperando con su té, con su tila, diciendo, bueno, ponedmela que yo la empujo. Jared Bowen recupera el balón en su área... <risa> Hace un sprint de 85 metros sorteando a 10 rivales, porque algunos los sortea dos veces, porque claro, recuperan. Eh, y claro, ya cuando llega al área rival, el hombre no puede con su alma. Y dice, no, no, Jarrod, ocasión clara fallada. Y Jarrod dice, caballero, <risa> no puedo con mi alma, llevo 80 metros corriendo, ¿eh? Ay, Jarrod no. en la entrevista pospartido, ¿eh? Jarrod tres goles, estabas contento. <risa> Gracias, Jarrod. Jarrod. <risa> bueno, eh, Nacho, eh, ¿crees que la, el desempeño final del Manchester City esta temporada va a depender de que Erling Haaland recupere el acierto goleador de la temporada pasada? Creo que no. Creo que lo que es verdad, eh, lo que es el principal problema del Manchester City y que va a decidir si gana la liga o no, está atrás, no, no delante. Porque creo que arriba tiene suficientes jugadores para desatascar partidos, como en algún caso ha desatascado Rodri, como ha desatascado el otro día Foden o Bernardo Silva. La principal preocupación para lo que queda de temporada es que al Manchester City lo cazan mucho al contragolpe, la espalda de la defensa está sufriendo mucho este año, el otro día vi que había un, un dato que no sé si se actualizó pues, y se considera como un contragolpe, pero que nunca antes en una temporada con Guardiola les habían metido tanto, tantos goles al contraataque. Y, y creo que por ahí va a tener mucho que ver el éxito en la, en la temporada, porque ha habido muchos partidos en los que han tenido mucha posesión, pero han empezado por detrás en el marcador respecto a otros años, y, y ahí es donde creo que pueden, sufrir, que pueden sufrir más. No tanto arriba, donde siempre van a tener alguna solución. Um, Yo es que creo que la mejor prueba es el partido que juegan contra el Luton en Luton en la primera vuelta, que no está Haaland, les cuesta generar, pero al final entre Bernardo Silva, Foden, Julián y demás acaban marcando los goles suficientes como para ganar el partido. Entonces estoy bastante de acuerdo con lo que dice Nacho eh, y creo que las diferencias van a estar por abajo y no por arriba en, en, y, en, el, en el once. Y dicho esto, no me falta incluso irse al Luton, me parece que contra el Manchester United es también otra evidencia que... Todo el gol del Manchester United, por mucho que sea un disparo espectacular de Rashford que metes una de cada 100 veces, nace de un balón largo en el que le cuesta también recuperar ese espacio a, a Rubén Díaz y luego tiene una ocasión clarísima que no, no acierta a golpear el balón Rashford que también viene de un contragolpe. Rashford es que más allá del gol, todo lo demás de su partido es tétrico. Una peli de miedo. Um, en todo caso, um, me parece que el Manchester City hizo un gran, hizo un gran eh, partido me parece que controló a placer y eh, una cosa que me impresiona es la cantidad de eh, talento que consiguen juntar. Eh, Bernardo Silva, Phil Foden, um, Kevin De Bruyne, por supuesto, el propio Haaland. Eh, hubo un jugador solo que no me gustó nada y además eh, no me gusta Uf. nada en toda la temporada, que es Doku. Eh, que yo entiendo que mucha gente le ve el desborde y ese... ese esa explosividad, sobre todo en parado, pero a mí es un futbolista que me parece que eh, está jugando a una cosa diferente que todos los demás. Entonces, entiendo que en algún contexto muy específico de un partido te pueda interesar tener esa opción individual, pero me parece que es un futbolista que eh, aporta menos de... O sea, quiero decir, perjudica más que beneficia. Entiendo que hoy, que no estaba en el día de ayer eh, Grilis, 
por ejemplo, eh, pero me chocó que no entrara Julián, que luego es el cambio que hace, lógicamente, sí. y mejora mucho el, el equipo. A mí Doku es un futbolista que eh, no me parece mal futbolista, me parece mal futbolista para el Manchester City. Pero mira, yo el ejemplo te lo pongo con, mm. con Riyad Mares, que en esto que dices de que juega una cosa diferente a los demás, a mí Mares, una cosa que me recuerda un poco a Doku, es que siempre tiene un jugador guardiola al que le dice que eres un extremo puro, que no te muevas hacia adentro, que te quedes pegado a la banda, que recibas bien abierto y que encares. Foden no es ese jugador, porque en el otro lado Foden, Bernardo Silva siempre se mueven hacia adentro también para que les haga el movimiento por fuera de Bruin. Y ahora está intentando que Doku sea ese futbolista, pero cuando lo era Mares por la banda derecha, Mares tenía una habilidad que ahora apreciamos mucho más viendo a Doku para que cada jugada que llegaba a sus pies la finalizaba con una asistencia con un disparo, pero... Marés elegía muy bien los momentos, sabía abrirse muy bien los espacios cuando le saltaban las ayudas para disparar con esa zurda. Es que siempre que piensas en Marés, yo siempre me viene a la cabeza el recorte hacia adentro y el disparo, el latigazo que te soltaba Marés. Con Doku, el problema está que él no tiene esa capacidad para finalizar. Y no sé si la va a tener, porque yo no sé si hay un jugador que va tan atrás en eso puede entrenarlo. Pero ahí se nota mucho que están viendo las defensas rivales que Doku no tiene un buen disparo, no tiene tampoco esa capacidad para ver a Haaland y ponerle el balón perfecto, y entonces se te queda solo en un jugador que, por supuesto que regatea y dribla mucho y desequilibra mucho, pero en partidos donde se te cierran y tienes un buen uno contra uno como Dalot, buf, eh, acaba lastrando un poco al equipo, eh, que ha tenido muy buenos partidos Doku, sí, pero, pero ahí es donde yo noto que te falta un mares. Y sobre todo porque Doku eh, tiene un problema y es que siempre le sobra un segundo eh, de pensar una cosa, eh, lo vamos a corregir sí, eh, sí. antes era la tabla de goleadores ahora vamos a poner la tabla de o, o, falle, más eh, ocasiones claro, no está Jarrod Bowen, Bowen, no claro, Bowen efectivamente, cual, bravo <risa> momento, está. momento, pero, 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 está. pero ¿qué ha pasado? ¿qué, ha pasado? Nada, ¿qué, ¿Qué hemos enseñado la, la tabla de goleadores? que hay que decir que no estaban tan lejos las cifras estas son las ocasiones claras falladas este yeah. año. Y lo otro eran los goleadores. Bueno, pues si os ¿Veis? parece un, un aplauso. ¿no? Veis un que aplauso, no está bueno. Jarrod Bowen. No está Jarrod Bowen. Haaland sigue liderando. Watkins también está. Te voy a decir una cosa. No quiero ser malo. Pero me extrañaba que no estuviera Nico Jackson. <risa> En la anterior, y, lo prometo. Y, y, y también dicho, no lo había pensado de primeras, me encaja totalmente que haya un jugador del Everton y que sea Dominic calvert sí. Porque es otro que también este año es una copeta de feria. Bueno, estas son ocasiones claras falladas. Bueno, ya lo veis, ¿eh? Eh, no hay tampoco grandes cambios, ¿vale? Están Watkins y, y Haaland, lo que eh, aparece Nico Jackson y desaparece Jarrod Bowen. Watkins, claro, por cierto, que, Watkins, por cierto, el mundo que por, por este motivo entró en el 11 de en el once de sobrevalorados que hicimos hace un tiempo, que fallaba muchas sí. ocasiones y es cierto que las ocasiones claras las sigue fallando al momento. Eh, bueno, pero ahora está entonado. Ahora está, ahora está entonado pero pero las no falla una. Claras de momento falla alguna. Foden marcó los dos primeros goles del Manchester City y se convirtió en el sexto jugador de la Premier League con más participaciones en goles. Con 18, lleva 11 goles y 7 asistencias. Guardiola ha dicho de él que es el jugador del año. Um, vamos a echar un vistazo a eh, las estadísticas de Foden contra extremos ingleses de la temporada en todas las competiciones. Un dato de Sky. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Son goles más asistencias. Eh, Fuden lleva 28, eh, Bucayo saca 29, Jarrod Bowen 23, Anthony Gordon ya está con 17, Marco Rashford 12 y Jack Grealish con 5. No están ordenados por... ¿Cuánto talento, cuánto talento sí, sí. tiene Inglaterra? Es de locos, ¿eh? No están ordenados eh, numéricamente, eh, sino que en el centro están los dos extremos cuyo contexto es más complicado y por tanto tienen más mérito. Y a su alrededor están jugadores rodeados de un contexto muy favorable para desplegar su fútbol. <risa> eh, eh, me parece una duda legítima la de la de la que plantea eh, Pep Guardiola sobre si es el mejor jugador de la temporada. Sí. Porque de verdad que la sensación con el Manchester City es que jornada tras jornada Phil Foden siempre es imprescindible para ganar sus partidos. Siempre. Sobre todo porque con esto que hablábamos antes de el, el momento más fallón que pasa Haaland, que Phil Foden haya dado un paso adelante en este sentido, no solo a nivel goleador, que las cifras están y lleva ya 18 goles generados solo en la Premier, sino también a nivel de juego, eh, te diría que al menos top 3 jugadores de lo que va de Premier League me parece. El top 1 quizás es más difícil porque ahora sí, a bola pluma, eh, es más complicado responderlo. Pero te diría que está entre Foden, entre eh, Salah, 
aunque es cierto que Salah tiene ahí ese mes que no está por la Copa África eh, y quizá Buca y Osaka, eh, pero estará entre esos tres. Eh, um, eh, muy rápidamente, muchachos, el Manchester United. Eh, ¿Os pareció un partido decepcionante o os, part os pareció un partido en la línea de lo que se puede esperar del Manchester United? Que es esta. Que yo es que más. me esperaba esto. A ver, yo, yo es o sea, verdad... Antes de este City United, si me preguntas un resultado y una tónica de partido y unas estadísticas como las que hemos visto, te diría que esta era la respuesta que te iba a dar. Yo hay un punto en el que tengo que decir que me parece que tenía... O sea, iba a la guerra con mmm, dos escobas y un palo. Porque... Eh, me parece muy fuerte que llames Escoba, Garnacho <risa> y a Racho. Pero bueno, Pero bueno tomen ahí un palo. Cargo con esa, con esa culpa. Palo. Pero es verdad que las lesiones, para mí el partido no solo estaba en el 11 titular, sino sobre todo a partir del minuto 70, el Manchester United es un cadáver, porque no tiene eh, jugadores en el banquillo para sostener ese, ese ritmo. Y el primer tiempo no me pareció que estuviera del todo mal, siendo un equipo puramente contragolpeador, y ya en el segundo tiempo no había manera. Pero las lesiones son parte del juego, siempre lo decimos y tampoco creo que se pueda escudar uno en, en eso. Y sobre todo, el problema está que cuando ha tenido más jugadores, aunque no haya sido contra el Manchester City, pero hemos visto signos de que es un, eh, de que es un estilo de juego que está en involución constante respecto a la temporada pasada. Porque yo creo que no solo son resultados, es que de verdad creo firmemente que el Manchester United no juega como el año pasado, solo que este año no le sale. El año pasado el Manchester United jugaba mejor que este año. Sí. Y es ahí donde... Por mucho que entiendo a Eric Ten Hag cuando dice, oye, tenía muchas lesiones, es verdad, pero esto viene de lejos. Y no sorprende ver al Manchester United otra vez muy metido atrás, con poca capacidad para salir. Y también hay nombres que las cosas como son se han ido desinflando. El año de Garnacho no está siendo nada bueno y a mí la temporada pasada de Garnacho me pareció bastante buena porque tenía ese, y no es, mal esa, esa capacidad de ser bastante decisivo y Rashford... Con Rashford es que mi pregunta es si vamos a volver a recuperar a, a Marcus Rashford. Porque tuvo el gol y a partir de ahí yo dejé de verlo en el partido. En general la temporada de Rashford vuelve a ser... O sea, cuando hablo de la, la, la estadística esa de que con Rashford, Hoylun y Garnacho ganan, con quien creo que estoy siendo generoso es con Rashford. Sí. Porque es de los tres el que me parece que está un poco más de casualidad en esa estadística. Bueno, es que esta temporada me parece, te diría que, me parece que está teniendo mejor año Garnacho que Rashford. Sobre todo a nivel no, o sea, cifras, es que el listón no está muy alto. Es difícil, pero... sí, pero el que está... Incluso Ten Hag se ha dado cuenta y ha llegado a poner a Garnacho por izquierda y a Rashford por derecha, cuando no sería la posición que mejor le viene al, al extremo inglés. El Manchester City, que se impuso al Manchester United y sigue la persecución de Liverpool. Siguen a un punto, porque Liverpool se impuso con un enorme sufrimiento en City Ground al Nottingham Forest en tiempo añadido por 0 a 1. Eh, en el minuto 99, Darwin Núñez, que arrancó en el banquillo, marcó de cabeza al tanto de la victoria y el Liverpool, que sigue sumando goles in extremis en el tiempo de descuento para seguir sumando puntos. Vamos a ver una estadística, más goles ganadores en el tiempo añadido en la historia de la Premier League, ahí lo tenéis. Eh, son goles para la victoria a partir del minuto 90 en la historia de la Premier League, a partir del año 92. Ahí ves que el Liverpool con mucha diferencia. Siempre se habla del Fergie Time, pero el Manchester United claro. es el cuarto. También es culpa con... de que el Fergie Time, que Fergie se fuera hace 10 <risa> claro, años, ¿no? claro. ha llovido, eh, Pero el Liverpool es el equipo que ha marcado más goles eh, para llevarse la victoria en el tiempo de descuento. Eh, por supuesto, los sospechosos habituales en la zona alta. Liverpool, Arsenal, Tottenham, Manchester United, Chelsea y luego ya pues eh, Everton, que ha estado todas las temporadas de, de Premier League, Manchester City... Um, eh, Newcastle, Aston Villa, West Ham, bueno, pues clásicos del fútbol eh, inglés. Esta temporada el Liverpool es el equipo que más rédito le ha sacado al tiempo añadido. Si comparamos cómo sería la clasificación, si los partidos se hubieran acabado exactamente en el minuto 90 y, y a partir del minuto 90 vemos bastantes diferencias. Vamos a ver la comparativa, ahí lo tenéis, del 1 al 90, ahí lo tenéis, Serían 64 puntos del Manchester City, 57 del Liverpool, estarían a 7 puntos eh, los Reds de los Citizens, pero si vemos del minuto 90 eh, hasta el final de partido, eh, ahí veis que el Liverpool claramente es el equipo más beneficiado. 8 goles a favor, 2 en contra. Andrés, Increíble. ¿eh? Andrés, dime que no mola esta herramienta de transfermar. 
Es increíble, ¿eh? Te hace clasificaciones sí, por en el rango de, 15, ¿no? pero en el rango sí, de sí. minutos. Yo lo he usado alguna vez. Puedes hacer una, yo, 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 hacer una clasificación del de minuto 50 al minuto 65. Sí, sí, sí. Y, 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 y tiras para adelante. Espectacular, eh, Transfer Mark. Hay que hablar del Liverpool. Increíble también el Arsenal, con 8 goles a favor y 0 en contra en esos minutos de tiempo. Bueno, es otro equipo que aprieta eh. mucho al final, sí, ¿eh? Sí. ¿eh? La victoria del Liverpool estuvo teñida de cierta polémica. El gol fue totalmente válido, pero venía de un error del colegiado. Lo explicamos eh, rápidamente. Después de parar el juego eh, por el protocolo de conmociones cerebrales, por un golpe en la cabeza de Ibrahima Konate, Paul Tierney le dio el balón al Liverpool, cuando en realidad el que tenía el balón era el Nottingham Forest, es decir, cuando se retomó el juego, él paró el juego, porque Ibrahima Konate tenía un, un golpe en la cabeza. Sí, fue un balón lateral, eh, sí. salió Kelleher, se chocó chocan, con Konate, Konate se quedó un para el juego, en el suelo y pero el balón el juego. lo tenía el Nottingham Forest, no lo tenía el Liverpool, y al retomar el juego, Paul Tierney se equivocó y le dio el balón al Liverpool, con toda mala pata para él, que eh, ese error tuvo consecuencias porque el Liverpool empezó a atacar y acabó marcando el gol de la victoria. Según Ryan Yates, Tierney le dijo que la regla era así y que los Reds debían tener el balón. Poco después marcó el Liverpool. Eh, no es la primera vez eh, que lo hizo en el partido, porque en la segunda parte con Yates en el suelo, pero el Liverpool con el balón paró el juego y luego le dio el balón a Nottingham Forest. Con lo cual la lió para los dos lados claro. durante el mismo partido. La cuestión es que la primera aliada no tuvo consecuencias, claro. la segunda aliada sí porque acabó con gol del eh, Liverpool. Hay que decir que Mike Dean ha dicho que cometió un error monumental, en la traducción un error gravísimo, eh, el, el árbitro Paul Tierney, que ya sabéis que se parece mucho a, es el que siempre se dice que se parece mucho a Andrés Iniesta. Eh, es verdad. Paul Tierney, que es Mira, ahora que lo dices no, no me ha caído, pero es, es verdad. Eh, opiniones sobre Darwin Núñez, el partido del eh, Liverpool y sobre todo... Este próximo fin de semana y estaremos aquí tan, tan, en directo en la media iglesia para vivirlo tan, tan, en tan, Anfield, tan, 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 duelo al sol tan, tan. entre Liverpool y Manchester City. Oh. Que además, el que, además de todos los siglos, ¿eh? que además, a menos que se encuentre en FA Cup, puede ser el último enfrentamiento en Inglaterra entre Jurgen Klopp y Pep Guardiola. Qué bonito, ¿eh? Increíble. Porque en Europa no se van a encontrar ya. Así que puede ser su último cara a cara. O sea, su último cara a cara, después de la rivalidad que han tenido todos estos años, es un cara a cara a muerte en una lucha encarnizada en, por el título de la Premier League. Mohamed Salah metiéndose todas las vitaminas del planeta para llegar a ese partido. Ahí será clave eh, qué jugadores puede contar Jürgen Klopp. Claro. Ante el Nottingham Forest ya volvieron Darwin Núñez y Dominic Soboslay, pero siguieron sin participar Trent Alexander-Arnold, Alison Becker... Eh, que ojo que Kelleher está muy bien, ¿eh? Que lo de Kelleher es una cosa Trent increíble. Trent Alexander-Arnold, Alison muy bien, Becker, pero no es Alison. iba a decir otro más... Eh, Jota, Diogo Jota, Jota, no Jota, 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 Jota es una Diogo Jota. para el Liverpool. Eh, Salah lo has dicho, ¿no? Sí, vamos a ver. Vamos Hombre, a ver. si consiguen ganar al Liverpool, al Manchester City, con las bajas y por lo que sea, marca un gol uno de los niños, se cae. Yo hay creo que, que decir, todo Liverpool. Hay que Hacia decir una Liverpool cosa. Eh, claro, es un partido para el Liverpool fundamental, porque si gana, le saca cuatro al Manchester City y a la semana siguiente, o de, al cabo de dos, se enfrentan Arsenal y Manchester City. Bueno, es que los Entonces, próximos, claro, y, y al Manchester City dentro de poco le toca también el de oro. Mila, creo. Tiene Madre una ocasión mía. de oro, así Madre que es un partido vital en, en la cambio, lucha por la liga. En cambio, una derrota, son dos, o sea, el Manchester City le sacaría dos puntos por encima y el tema de que otra vez vuelves a estar en una posición de privilegio y vuelve a ganar el Manchester City y vuelve a ponerse por delante, a nivel anímico puede que sea difícil de gestionar para Liverpool si eso pasa. Eh, falta todavía mucha semana, esto es el próximo domingo y es lunes, eh, pero ¿creéis que el Liverpool puede...? Llevarse el partido ante el Manchester City. Es que depende de lo que tengan en el, en el, en el, en, en, a disposición. De Pongamos club. que tienen a Salah. Trent Alexander-Arnold y Diego Jota yo creo que no van a llegar. Alison Becker no lo sé, pero es verdad que, que el Ejer está bien. Pongamos que recuperan a Salah, que yo creo que mmm, todas las miras estaban puestas en que llegara a este partido. A ver, armas, armas creo que tienen, por lo que decíamos, de, las debilidades del Manchester City. El Liverpool es el equipo para explotarlas. Si juegas con Darwin desde el inicio, bueno, es que... tienes a Luis Díaz y tienes al lanzador por excelencia de contra, eh, contragolpes saltándote al centro del campo como es Trent Alexander-Arnold, tienes armas para atacar esa, esa debilidad. A mí, sobre todo, lo que creo que en ese partido me llama mucho la atención para pensar que puede estar igualado es el alto nivel de Van Dijk y de Konaté. 
Creo que son dos, una pareja de centrales muy bien preparada, no solo para centrarse en, en Haaland, sino al mismo tiempo también vigilar bien lo que pasa a su, a su alrededor. Eh, tengo más dudas sobre el centro del campo, es lo único, porque mmm, si necesitas alguno de los chavales, es un salto enorme, enorme, no, sí, y no sobre eso. todo es fundamental, en un partido así creo que es innegociable Endo. Guataru Endo lo necesitan como el comer para sostener Que también al... entró luego. Pero creo que lo van a necesitar 90 minutos y, y, y ya te digo, un... un Hombre, en teoría, teoría, que, en teoría que... Endo, eh, McAllister, Soboslai van a estar de inicio. Sí, pero Soboslai yo no sé si va a estar al 100%. Sí, claro, ya, pero tiene ya, una pero semana tienes más que, pero tienes que, tienes y, y es que verdad toda la que tiene en Europa League, pero yo te aseguro en Europa League, por supuesto, a menos que precisamente quieran darle 20 minutos para ruedarte un poco. Bueno, vamos. pero es que igual entran en los últimos 20 minutos claro, los, sí. eh, del partido. Eh, pero yo, yo te decir... digo, Endo, Soboslai, eh, McAllister, es indiscutible. Y sobre todo viendo lo que pasó en defensa. Con Ate Van Dijk, seguro, Robertson, eh, sí. si no está Trent Bradley. Bradley, y arriba yo creo que van a jugar Díaz, Darwin y Salah. Sí. Sí, hay que decir, Yo creo hay que que llegar. decir con, eso, con esos tres en ataque pueden explotar de manera muy eficaz lo que se vio ante el Manchester United en esa primera parte con cómo sufría el Manchester City cada vez que el Manchester United salía a la contra. Porque Rashford tiene una que controla muy mal de cabeza y se le acaba quedando el balón por el camino, pero Rubén Díaz, eh. Rubén Díaz no, o sea, no, no tuvo su mejor partido. Es cierto que después estuvo bien eh, en la segunda parte, pero entre Rubén Díaz, que Neizan a que eh, no está tampoco teniendo un muy buen tramo de temporada, que Guardiol no acaba de entrar bien en, en el Manchester City este año... Ahí puede, puede aprovechar el Liverpool y hacer mucho daño al contraataque al Manchester City. Lo que es increíble es lo de Kyle Walker, ¿eh? 33 años. Ese hombre pero, es increíble. Pero y físicamente ya, ya sé que hemos pasado del... De el... Luego a lo mejor hablamos de él, pero el partido que hace... ¿Quién? Kyle Walker. Ah, sí, sí, de locos, de locos. United. No, no, es de locos, es de locos. Eh, Marco Rashford. Le está yendo bastante ha, ha mejor. Dormido, ha, ha dormido, pero... Sobre eh, el terreno de juego que fuera. ¿Cómo? Llorando. ¿Qué? Bueno, eh, sí, Kyle Walker fuera del terreno de juego es... Bueno, a ver, ¿qué es estar mejor? Kyle Walker, fuera del terreno Walker, juego, hay un lo, terreno que necesita, que... lo que necesita es una manguera, porque sí, es que es... Está muy caliente, sí. Pero que Kyle Walker, hay un, hay un terreno en el que está Pero muy lleva cómodo. Pero así, lleva así años, ¿eh? sí, sí, son sí. muchas historias ya, ya de Kyle sí. Walker de, oye tío... Me acuerdo en pandemia, ¿eh? Sí, hombre, en pandemia, un, pandemia. Vamos a aplicar un poquito eh, de el hielo el, ahí. El Hall of Fame. Sí, Wall, uh, Wall, Wall, of Fame. Wall of Shame. Pero es que necesita un, un, necesita un congelador industrial. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Bueno, Le conocen eh... como la longaniza de Manchester... <risa> bueno, eh, ha sido un fin de semana prolífico para los eh, jugadores ingleses, con lo cual eh, se le va a complicar la selección a Gareth Southgate, al que por cierto vimos en la grada de... Eh, ¿Qué partido fue que le enfocaban todo el rato? Pues el eh, Aston Villa, el Luton Aston sí, Villa. Sí, eh, mm, no lo sé. No me acuerdo. No fue Road. A mí me suena de Kenneth Sí, Road. podría ser. Bueno, eh, le vimos en alguna Puede grada. Ser que estuviera viendo a Ross Barkley o Oliver Ahora, ahora no recuerdo, tiempo. pues Ross Barkley hizo una temporada de locos. Eh, no recuerdo en qué campo, pero estaba ahí. Bueno, el caso, eh, fin de semana, como decía, prolífico para los jugadores ingleses. A la exhibición de Phil Foden se sumó también el doblete de Oli Watkins con el Aston Villa en la primera parte ante el Luton. Es verdad que luego Luton empató a dos, pero Lucas Diñe marcó el definitivo 2 a 3 para el Aston Villa en el minuto 89. Además, Jarrod Bowen y James Warpros dieron cada uno una asistencia en el, la victoria del West Ham en Goodison Park en ante el Everton en el Etihad, por 1 a 3. Tres. Eh, James Madison también dio otra asistencia. Qué buen pase, Madison. En la victoria por 3 a 1. Es verdad, además con mucha clase. Es Off. como un toquecito, sí, sí. sí. Eh, en la victoria del Tottenham ante el Crystal Palace, y eso se les complicó. Empezó ganando el Crystal Palace 0-1. Eh, oh, un golazo. Eh, eh. De falta. Por hace falta de Brecht de y ese, ¿no? Y por sí. cierto, ya que comentábamos todo muy rápido. Espérame, que acabo con esto. Y Cole Palmer dio otra asistencia también ante el Brentford. Y Anthony Gordon marcó un gol en el 3 a 0 del Newcastle a los Wolves. Qué partidazo de Gordon. Eh, me encantó el gol del que viene la asistencia de James Ward-Prowse porque es exactamente la razón por la que Ward-Prowse es un ejecutor de corners increíble. Es increíble. El salto de suma es, o sea, es como un tronco. Hace así y o sea, pones si la... casi, casi, ni, casi ni, ni pone la cabeza. Pones o sea, la cabeza, no le quito mérito. No, no, pero, pero claro, cuando un balón lo pegan como, con, como lo hace Ward-Prowse, que es que hace una curva violentísima hacia abajo, pones la cabeza y es que ya va con la fuerza. Pero y te diría que... Es medio tiro. El, el mérito es de Warbros porque está en esa zona, bueno, de Warbros y obviamente del equipo de Mois que prepara esas jugadas, porque está Zuma en esa posición, pero es que creo que justo detrás de él, no sé si es el Machín, que está ya listo para rematar también y se lo quita de la cabeza eh, Kurzuma. Por cierto, dejadme deciros que... Eh, 
Tomás Suchek marcó un auténtico golazo. Un auténtico golazo. Hay una foto buenísima. Uy, de loco, ¿sí? Hay una foto buenísima. No sé si, bueno, luego si alguien la puede buscar, la podemos poner. Pero hay una foto buenísima que está Tomás Suchek sin camiseta celebrando. Y hay, hay varios jugadores del WhatsApp mirándole como diciendo: Pero Tomás, tío, ¿qué has, <risa> ¿qué has hecho, tío? <risa> Pero no sabíamos que tenía estos golpes escondidos. Le Pero, pega como, como con una rosca. O sea, es una cosa de loco. Con el exterior. Es de loco. Sí, y, sí. Me, y me encanta la reacción de James Tarkovsky un día más. Claro, Tarkovsky ve, ve el fútbol. Lo que ve Tarkovsky no lo ha visto nadie claro. en este Everton. Porque no. él ve todas he visto, las. He visto cosas que no creería. Todas las ocasiones falladas de su equipo las ve desde lejos. Y claro. luego a él le rebotan 70 balones ya. en defensa. Y ve de y, cerca a Tomás Souchek. Un una... Marca Souchek y creo que es Tarkovsky el que reacciona como diciendo: Ah, tomar por culo este deporte ya. Yo me voy a retirar. Estoy hasta las pelotas. Otro partido fallando todas las ocasiones del mundo. Eh, con todo esto, el ataque de Inglaterra para la Eurocopa va a estar muy, 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 muy disputado. Y va a haber eh, estrellas de la Premier League que se van a quedar sin ir, o en caso de ir, se van a quedar sin jugar. Ha sido un tema de debate en redes sociales este fin de semana. Vamos a ver las opciones de Gareth Southgate en el ataque de Inglaterra. Vamos a echar un vistazo. Ahí lo tenéis. Eh, increíble, ¿eh? Para la delantera <risa> tenemos a Harry Kane, el máximo goleador de la Bundesliga. Tenemos a Oli Watkins y a Ivan Toni, que están eh, marcando goles sin parar en la Premier League. Para la banda izquierda tenemos a Phil Foden, a Marcus Rashford, a Anthony Gordon, a Jack Grealish. Para el extremo derecho tenemos a Saka, a Bowen, a Palmer y a ese. Y para la media punta tenemos a Madison, a Bellingham, a Gallagher y a Warpros. Solo tiene un... Pues es un... ¿Cómo, qué, ¿Qué hacemos con esto? Bueno, es una alineación que sería factible <risa> si no fuese ilegal. Eh... Oye, una cosa. Eh... Hombre, entiendo que... Imaginad que es un 4-2-3-1. Hombre, entiendo Decime... que será Kane, Foden, Bellingham, Saka. A ver, ¿no? en, mis, en mis sueños más húmedos... Entiendo. Tú metes a Bellingham por detrás y a Madison también. Pero en mis sueños más Hombre, húmedos. Warpros tiene que jugar por detrás. En mis sueños sí, más húmedos me Rice. gustaría ver. Rice. Me gustaría ver a Foden como interior junto a Bellingham. Porque donde más me gusta Foden es en la zona de la frontal del área y no como un extremo. Vale, vale, vale. Creo, un three box three. creo que tengo, es de todas maneras quien van a sacrificar. Y Mira. sacrificar, entiéndeme, sí, que va a jugar por la izquierda. Ahora, en ese caso sería doble pivote de Rice con. Warpros. Clarísimo. Warpros. Pero es que no va a pasar. No, ojalá, ojalá, ojalá pasara. No va a pasar. Será Henderson. Creo, va a ser creo Henderson. que por el estilo de jugar que no, le gusta. No, no, pero si está yendo a verlo a Ámsterdam todas las Por semanas. el estilo bueno, que, es que por... vaya a verle donde quiera, pero jugar tiene que jugar Garpros. Que hablen lo que quieran no en unos vídeos. Creo que por el estilo de Southgate va a ser o Henderson o cuidado Calvin Phillips, sí, sí. no lo descarto. No, hombre, no, 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 me niego, me niego. Que ahora ha vuelto a jugar, o que cuidado, me niego, me niego, me niego. O cuidado, o cuidado. Me niego, me niego. Cada vez que veo un partido del Chelsea Pienso, Conor Gallagher es el típico jugador que a Gareth Southgate le, le apasiona. Sí, sí, sí. Entonces, pero no en el doble pivote. Bueno. Pero tú has visto la de kilómetros de Gala que hace Gallagher y pum, pa, pa, ah, que sí. luego le pides una pared y a lo mejor lo que te tira es una banana. Pues no lo sé, no lo sé. Mira, lo tengo. Pero le apasiona, le apasiona a Gareth Southgate seguro. Te voy, a decir, ¿no? te, voy a decir, te voy a decir lo que haría yo y lo que va a hacer Southgate. Vale. Ah, por cierto, una, una última variante. Ah, es que a lo mejor me cuelo en tu variante. A ver, déjame dilo, que lo explique. Dilo, a ver si dilo, lo puedes poner dilo, Jesús dilo. porque... Eh, yo haría un 4-3-3. Entonces Ojo, ¿y pongo, Barkley? pongo, pongo a Rice de pivote y por delante a Foden y Bellingham. Vale. ¿Vale? Por banda izquierda le meto a Grilish. Por banda derecha a Saka y en punta a Kane. Vale. Y, a, y a campeonar. Hay una alternativa. ¿Qué va a hacer Southgate? ¿Qué va a hacer Southgate? <risa> va a hacer Rice, Warpros, Bellingham por delante, Foden por izquierda, Saka por derecha, Kane en punta. Yo lo de Warpros no lo acabo de ver. No es que, no por la ¿Pero a quién ponéis? ¿No vais a poner a Calvin ¿Pero Phillips? Que va a poner ¿Pero a qué es Gareth Southgate? ¿Qué es Gareth Southgate? Es que, Gareth Southgate? Southgate? Que, es que está, yo creo que, que no le habéis que, visto que, jugar que, con el West Ham. Que Henderson, que, que es Southgate, un muerto. Southgate, que Calvin pero, Phillips es un muerto. Que, pero si yo lo siento mucho. Pero, 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 pero ¿qué es Gareth Southgate? Que Southgate, cuando va a ver a Henderson, a ver jugar en el Ajax, se queda en su habitación de invitados en el Southgate. A ver, va al barrio rojo a fumarse. Hay una última opción. Hay una última opción. Ya si queremos Ajá, volar, pitillo, si pasa, queremos ¿no? volar cerca del sol, vale, que es quiero, al quiero. lado de Declan Rice, sí. sacrifico entre comillas a Foden por por Bellingham. la izquierda y al lado de Declan Rice, Bellingham, ¿no? 30 Alexander Arnold. Ojalá. Esto sí que es absolutamente imposible. Ves el sol, Ojalá. ya no es que estemos, estamos, no va a jugar ni de lateral Ojalá. derecho ni en medio. Estamos no va a jugar. surfeando las olas solares. <ríe> Claro, tú imagínate Ojalá. que Gareth Southgate sería lo mejor. Sería, yo, coge a mí es lo que más y dice, gustaría. primera jornada de la Eurocopa, línea de cuatro con Walker por la derecha, Stones, el fulano que tú quieras Maguire, al lado de Stones, va a ser, Maguire, va a ser, va a ser Harry Maguire, Maguire. Maguire. por sí, la izquierda, ir. por la izquierda Luke Shaw, Ben Chilwell, me da igual, en portería, por Pickford, supuesto, Jordan Pickford. el fútbol para evolucionar lo que queráis, las hostias al balón de Jordan Pickford van a seguir, y yo lo celebro, sí. y a partir de ahí, doble pivote, Rice y Trent, 
Bellingham, Saka, Foden y Kane. Por supuesto, acudirá a la línea de banda Gareth Southgate, desprovisto de cualquier tipo de ropaje, <risa> dirigirá el partido en calzoncillos y Inglaterra, de este modo, no acostumbrada a un fútbol tan técnico, perderá 5-0 contra quién? <risa> Eh, ¿Bulgaria? No, no recuerdo contra quién era. Puede ser Bulgaria. Eh, pero bueno, que a palmar seguro. Muy bien, muchachos. Seguimos con el análisis de la jornada. Hemos eh, hablado del derby de Serbia. Manchester. Hemos hablado Serbia. de la victoria in extremis de Liverpool. Hemos hablado de la competencia por los puestos en la selección inglesa de Gareth Saudi de cara a la Euro. Y el cuarto punto eh, tiene que ver con la portería. Porque es una jornada de grandes paradas este fin de semana. Eh, pues los porteros han destacado por su habilidad. Vamos a ver algunas de las grandes paradas que nos han regalado esta, este fin de semana. Vemos, primero vemos a Matzels, el mítico Matzels, eh, ante el Liverpool. Esta parada, después acabaron perdiendo el partido y no sirvió de mucho, pero vi a muchos aficionados de Nottingham Forest decir que es una pena que no sirviera de nada porque es una parada tremenda. O sea, creo que en la foto no se aprecia suficiente cómo de dura tiene que poner la mano Matzels para que esto no acabe en gol. Y no solo eso, sino que... La pone <ríe> dura, lo, Bueno, se la pone durísima, eh, luego, ya se le, luego ya se le bajó la mano, digo. Eh, lo mejor de esta parada es sobre todo no ver venir, que es que es fuego, amigo. Porque es que es Murillo. Le viene, <risa> le viene rechazada de la, de la nuca de Murillo. Que por cierto, Murillo, hay una cosa que siempre me llama la atención, que es el tema de los pantalones. Sí. O sea, tiene un cuerpo rarísimo, <risa> tiene un cuerpo rarísimo, <risa> tiene unas piernas como gigantes... Eh, y lleva estos pantalones, uh, o sea, tiene un físico muy extraño. El mira mejor. ¿Qué te parece que son pantalones? O sea, el y mira que si en los años 70 en la NBA se llevaban pantalones muy cortos y Murillo quiere llevar pantalones muy largos, sí, son como sí. casi pitillos. Muy extraño. Eh, Kelleher también fue otro de los eh, portadores de una parada. Esta. esta fue alucinante. Hmm. Esta fue una parada espectacular. Ailanga. Con el, la punta del pie, 0.82 de eh, Estos expected son goals. Expected goals posteriores al tiro. Posteriores que al los, que, los que verdaderamente pueden definir claro. cómo de buena es la parada. Eso es. Porque no la, no, la, no la calidad de la ocasión en sí, sino lo buena que es la parada. También mi hermano el Angers. Sí, <risa> que podía haber definido un poco Menos mejor. colmillo, macho, que un, el Angers, ¿no? que una medusa. Eh, Tuvo su ocasión en Nottingham Forest. Él no hizo un mal partido. El Pero Forest. bueno, buena para el Quibin Kelleher, que está jugando. Que el... Muy bien, muy bien. Hombre, eh, está, ha ganado mucha este, confianza. Este, en este tramo Wembley. de Kelleher me recuerda al tramo del Dibu Martínez en el Arsenal cuando se lesionó Leno. Porque esto le va a asegurar... Va a acabar en, va a acabar en, el, no en el Aston Villa. Villa pero el, esto, esto le asegura seguro de muchas llamadas a su agente de, oye, te, hay muchos equipos que te quieren tener como titular sí. en la primera Neto liga. también hizo una parada espectacular en la victoria ante el Barley del Bournemouth. Es un disparo de falta, si no me equivoco. Sí. Eh, de eh, que, eh, que Brun Larsen. Casi, de, de Brun Larsen, eso es. Eh, que casi entra. O sea, luego vi la tecnología de gol y en realidad... Yo pensé que la había sacado mejor. O sea, y cómo suena la parada. Pero eh? es de nada. La sí, parada sí. suena como si fuera un y golpe pum. muy duro y muy seco. Para sí. donde... Un saludo neto. Un saludo al Bournemouth. Que es que soy muy fan de la victoria del Bournemouth. Jugaron como la auténtica mierda. Ya. Sí. Quizá como, es de la, los... como en el partido de ida en, eh, en uh, Bournemouth, ¿eh? De verdad. Fue una victoria. Empezó ganando que... el Barley, si no me equivoco. Bueno, con remontaron... aquel gol de Philip Billing desde el centro del sí, campo. Sí, remontaron muy feo. Es un partido que sí, sí. solo le puedes ganar al Barley. Pero sí. estoy seguro que Iraola luego en el, en el vestuario dijo, chicos, si había un día para jugar mal, que sepáis que era hoy. Pues y hubo, hubo un fatal. Hubo un video, hubo un video y hemos ganado eh. Semenyo sigue... Oh, Increíble. Semenyo sigue... Hay un vídeo de Iraola, nivel, ¿eh? que está Iraola en el campo, y no sé si en, el van, en, en la grada con un futbolista que va a entrar, no recuerdo quién es, y no sé si es en el primero o en el segundo gol, eh, pero se ve como es un gol de absoluto alivio y se la choca con, eh, creo que también con Enes Unal, de esto es lo que decía Nacho, esto es una victoria que tenían que sacar sí o sí, porque sí, sí, sí. con esto te aseguras la permanencia. O sea, la victoria del Bournemouth ya es asegurar la Nacho. permanencia en premio. Tenemos que ir un poco más rápidos porque no avanzamos. Otro que hizo una gran tarde fue Alfonso Areola ante el Everton, ahí lo veis haciendo un paradón, 0.99. Atención, ¿eh? O sea, este gol... Esto implica que no estuvo mal tirado, porque el penalti no, no. tenía 0,80 y algo, y sí. Beto no lo tiró mal, hay que decir. O sea, significa que con este disparo, Beto habría marcado 99 de 100 veces. Sí. Eh, pero fue la que paraba Areola. Yo ¿Qué tuve le, la ¿qué sensación con el penalti, que es el penalti que vemos mil veces, que el portero se adivina... La toca, pero se le cuela. Sí, o, o, o la pasa por encima, le bota... Bueno, es que el partido de Areola es... Eh, absolutamente espectacular el partido de Areola. 
Tenemos Hombre, un par más, siempre, siempre, tenemos un par más. Ya, ya, sí, pero sí. bueno. No, pero yo siempre lo he dicho. Yo siempre he defendido que Areola era un gran portero y, un gran portero y que tenía que ser el titular, pues además. Espectacular. Ahí vemos otra clarísima. Esta es de McNeil. Eh, Está ridícula. 66 Está y ridícula. la parada de Areola una vez más. Esta os diré que es hasta cómica. Y esta es una muy buena parada. Otra de 0,62, es que son paradas <risa> que, Hombre, es que más, valor, más ¿no? de la mitad de las veces habrían entrado. Sí, sí. Eh, ¿Me compras que con, sin Alfonso Areola el West Ham estaría mucho más abajo? Bueno, de, o sea, más cerca de, del Bournemouth que de donde está ahora mismo. Pero es que yo mi duda es si no tendría que haber jugado antes Areola. Eh, es mi duda, se enfadó mucho Fabiansky este año, eh, sobre todo por la forma en que le comunicaron que iba a ser el suplente, pero yo creo que ya hace un tiempo que Areola está por encima de Fabiansky, siendo, habiendo sido Fabiansky un gran portero para el Es un portero que no está exento de errores, pero que para mí clarísimamente te da mucho más de lo que te quita Areola. Eh, estas paradas de Areola nos permiten, nos llevan a hablar de los problemas del Everton que hemos mencionado antes de paso para marcar gol. Hay un dato de Opta que refleja esta situación con claridad, el Everton ha marcado 29 goles tras haber generado 41.5 goles esperados en Premier League esta temporada perder la cabeza. esos 12.5 goles de menos que no han marcado son casi el doble que el de cualquier otro equipo, el siguiente es el Brentford que debería haber marcado 6 más ahí lo vemos, ha marcado 29 goles 41.5 goles esperados 374 eh. disparos eh, ahí veis que claro, los eh, puntos que están en rojo son los que han acabado en gol, el uh, tamaño del círculo es la claridad de la ocasión, veis por ejemplo que hay un disparo prácticamente desde el centro del campo que pues, tiene un aspecto de gol <risa> sí, pero bastante ejemplo, bajito. En el punto de penalti está el penalti del de, tiro de Beto, pero que es que hay, pero es que hay, que círculos, son, hay círculos muy grandes. Claro, es lo que te iba a decir, hay círculos bastante grandes en, en, la, parte, en la parte de la izquierda del área pequeña. Sí, hombre, ahí hay un par de... Sí, pero es que es lo que decís. Hay mirad, un incluso desde fuera del área. Mirad en el área pequeña y en la zona esa del penalti la cantidad de círculos grandes que sí, hay sí, sí. sin colorear de rojo. Sí, sí. Es increíble. Y porque han marcado increíble. goles más difíciles, porque había goles con menos expected goals teñidos de rojo, porque habían acabado en gol, pero las ocasiones claras... Y, o sea, esta misma, y este mismo partido, sí, es sí. que... Era cuando marca el West Ham el 1-1, la sensación es que esto tenía que haber ido 2-0 hacía mucho tiempo. Y la que mucho. comentabas tú antes de la parada de McNeil, que es hasta cómica, es, es cierto que es hasta cómica porque por da la, o sea, es una muy buena parada de Areola, pero con, por cómo tira McNeil parece que le va un poco al, 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 al cuerpo y que es un poco un tiro al muñeco que tenía que haber reventado la, la portería. Eh, acabamos el análisis de lo sucedido el fin de semana con algo que sucedió en League Two, en la cuarta división del fútbol eh, inglés y que si os habéis pasado por las redes sociales este fin de semana, pues seguro que os habéis cruzado porque todo el mundo está explicando exactamente la misma historia, que no es precisamente una historia nueva, es una historia más bien antigua que aquí hemos contado ya bastantes ocasiones, pero vuelve a la actualidad por lo sucedido el fin de semana. El AFC Wimbledon venció al MK2 por 1-0 en partido de Liga de League Two con eh, un tanto en el minuto 94. Ya sabéis que el AFC Wimbledon se creó de la nada en 2002 por fans del antiguo Wimbledon FC que dejaron de seguir al equipo cuando eh, fue adquirido por un propietario que lo trasladó a Milton Keynes en la periferia londinense y lo rebautizó como MK Dons. Dons es el apodo de toda la vida del Wimbledon y MK, pues lógicamente, Milton Keynes. Eh, esto provoca que haya habido desde esos, eh, los últimos 20 años una enorme rivalidad entre los dos clubes. Eh, por supuesto no es la primera vez que se enfrentan, de hecho han compartido Liga en League One durante varias temporadas antes de que descendieran eh, los dos. Tampoco es la primera vez que el Wimbledon les eh, ganan en casa, porque la última y única vez hasta el momento fue en su primer partido como locales en 2017. Eh, pero sí que es verdad que pues, mantiene esta rivalidad. Además, este año el MK Dons está en posiciones de playoff y el Wimbledon está intentando acercarse a puestos de playoff. Así que, además de la rivalidad histórica, hay una rivalidad deportiva este año también. Sería increíble una final por el ascenso a League One Boah. en Wembley entre Wimbledon y MK Dons. ¿Eh? Londres deja gente, de existir. Hay gente que quiere ver el mundo arder, <risa> amigos. <risa> Es la narrativa de todos los tiempos. Sí, sí. sí, sí. sí. Que si luego gana el MK Dons, claro, ha ganado te, el sí. mal. De hecho, <risa> porque ya se los podrán echar en cara el resto de su vida. De hecho, si no me equivoco, el Wimbledon, cuando asciende a League One, sí, sí, estoy seguro, cuando asciende a League One, es en la final del playoff de ascenso con gol de Akin Fenwa desde el punto de penalti. Sí, sí, no sí. para el 1-0, para el 2-0, eh, pero ya lo han hecho. El sí, Wimbledon sí. ya ha ascendido. Pero en, con todo, uh, con lo caldeado que ha estado el partido de, de hoy, después del descenso de, reciente del MK Dons y demás. 
cuanto más tiempo pasa y mejores son las aspiraciones de cada uno de los equipos, puede ser más por cierto, eh, duro el, el enfrentamiento. Por también contar algo del Enkeidons, que todo se ha dicho, es más, el alma del club, pero tampoco tienen culpa ni sus fans ni, ni sus jugadores, pero también por contar una historia que pasó hace poco y no la contamos, hace nada batió el récord de partidos en la Football League Dean Lewington, eh, con el Enkeidons, que estaba buscando la cifra exacta, pero es que de manera ininterrumpida juegan el NK2 desde la temporada 2004-2005. Sí, cuando empiezan. Y son ya como más de, es que de hecho, 900 si no equivoco, partidos si y no sigue equivoco, de titular. Él ya jugaba en el Wimbledon. Claro, claro. O sea, él él es, se traslada. Él cambia sí, sí. al NK2, pues son, a ver que lo estoy leyendo aquí, 39 años sí. Llegó el otro día 900 partidos Qué con el NK Dons. Eh, lógicamente este gol del minuto 94 pues desató la euforia en uh, Plof Lane. Y ahí vemos, ahí vemos, eh, Pobre ese, recoge pelotas. ese recoge pelotas. Eh, el jugador eh, que se ha quitado la camiseta va a celebrarlo a la esquina. Eh, diría que es Ronan Curtis el que marca. El levanta al recoge pelotas que acaba absolutamente aplastado. Vamos a verla. Eh, ahí está, el recoge pelotas, pues está en algún punto. Creo que el recoge pelotas <risa> es, es, ¿sabes la pierna, la pierna que se ve como una media y una Qué bota? Buenísimo. Que está como levantada, que hay un cacho de rodilla. Eh, en medio, sí. Hay como un agujero en la mitad, ah. hay, hay, hay un espacio que dejan dos futbolistas, pues te diría que esa pierna le pertenece al recoge pelotas, mm. al niño. No lo veo claro. <risa> eh. Lo que no lo vea claro era el niño en el momento no. en el que vio la avalancha que se claro. le venía encima. Él se los prometía muy felices, dice, joder, lo voy a celebrar. Hombre, es que y luego él... vio a 10 energúmenos más y dijo, uy, en la cara, la cara... No me viene bien esta hora, ¿eh? La cara que se ve en la captura es de absoluta felicidad del niño sí. cuando le coge el futbolista. Claro. Y claro, no voy a ver la cara de los que se le echan encima. Bueno, después del partido, un grupo de aficionados del MK Don se amenazó con presentar una queja formal contra Harry Pell, un jugador del Wimbledon. Eh, y vosotros diréis, ¿y por qué? ¿Qué hizo Harry? Bueno, Harry se pasó parte del calentamiento tirando balones a la sección del estadio que acogía a la afición visitante. Vamos a ver la queja de los fans, ahí lo tenéis. Eh, franchise Dons, eh, estamos planeando presentar una queja formal eh, por cualquier medio necesario y a quien pueda corresponder respecto al jugador del Wimbledon que eh, pateó más de 10 balones hacia la zona donde estaban los aficionados del MK Dons antes de que empezara el partido, mientras eh, sus eh, compañeros estaban tranquilamente calentando. Ahí lo veis, básicamente se dedicó a pegarles pelotazos. Este tipo de cosas solo pueden pasar... Ahí vemos el balón. Muy bien, me gusta mucho la captura, ¿eh? Pero, eh, caballero... Eh, me gusta mucho este tipo de historias del fútbol. Solo pueden pasar en Inglaterra. Sí, tío. El típico sí, tío sí, que dice, sí, mira, yo... Sí. Mmm, si nos importa el calentamiento, me voy a dedicar a pegarle balonazos. Fantástico el, el circulito sobre el, sobre el balón, ¿eh? <risa> ahora se entiende, ahora se entiende aquella... No, el, el entrenador llegó al partido después de... Y diciéndole a Harry, oye, Harry, ahora entiendo por qué fallas todas las ocasiones que tienes delante Ay, de la mía. portería, porque estás apuntando a la grada visitante. Disparando al grito de Salimo. Ya sabéis que eh, este es el estadio de Plof Lane, que lo, lo construyeron nuevo el reformado Wimbledon, eh, después de muchos años en el... Eh, os, eh, en, estaban jugando en... Ay, ¿cómo se llama ese campo? Porque fui a entrevistar a Ay, fui a entrevistar al, al CEO de la época del Wimbledon. Jugaban de prestado en un equipo, es que me sale Kingstonian, pero no estoy seguro. Eh, no sé si al campo del Kingstonian. Bueno, estuvieron muchos años ahí de, de alquiler y... Eh, Kings Meadow. Ay, Kings Meadow. Ahí sabía y que él, iba y era ahí. el campo del Kingstonian, sí, sí. O sea, ah, bueno, el, lo he hecho bien, el, lo he hecho bien. El estadio ah, era el Kings Meadow, claro. pero era el campo del Kingstonian. Yo creo que hay acierto. Date, verde, date. verde, verde. Verde. Ahí está, ahí está, ha entrado, ha entrado. Ha entrado, verde, entrado. Verde, verde. Eh, hasta que construyeron el nuevo Plof Lane, que es un estadio chulísimo, muy nuevo, y al que no tenía ocasión de ir y que pensamos en ir hace poco cuando estuvimos en Londres. Sí. Eh, pues iremos porque molaría. he tenido oportunidad de ir y como estadio moderno, o sea, es, es, es chulo, porque es, da la sensación de ser un estadio de toda la vida, pero reformado claro. y muy bien. Veis además que hay casas sí. alrededor y, y mola, tal, pero y mola porque es la bueno. zona original, es decir, es la zona, es la zona donde estaba el sí. original Plof Lane, eh, que hay que decir que era un estadio horrible y, y que era la sede del Crazy Gang del Wimbledon. Eh, este es un estadio mucho más chulo, pero en la misma zona, es decir, que han vuelto al barrio donde estaban. Muy bien, dejadnos en comentarios qué os parece esta historia del uh, Wimbledon, qué os parece la situación del Manchester United, quién ganará la liga, quién ganará ese Liverpool Manchester City y os leemos en comentarios. Si quieres apoyar este proyecto, no dudes en hacerte miembro por el precio de una cerveza al mes.